আমার জন্ম ঢাকায় আমি আমেরিকা চুয়াত্তর সালে আমি যাই আমি চুয়াত্তর সালে তার আগে বইটা লেকচার ছিলাম আমি যে বলল সিলিয়া কথাগুলো ভেরি ভ্যালি বলি এবং ডক্টর ডক্টর সাদাস হোসেন বলেছেন আমরা বাঙালি আমরা বুঝতে থাকি আমরা বাঙালি এবং আমরা প্রাউড বাঙালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি ধরো আই লিভ ইন ফাইভ কান্ট্রিজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ইউএস ইথিওপিয়া বললো ইন্দোনেশিয়া অ্যান্ড জাপান বাস করেছি আমি কাজ করেছি আমি টক দিয়েছি পঞ্চান্নটা দেশে গ্লোবালি ইন্ডিয়া বোধ হয় ম্যাক্সিমাম যাই হোক আমি যখনই টক দিই এনি হোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমি বলি সুযোগ বলে বলি আমি ফ্রম বাংলাদেশ বলে দিই আমি আমার লজ্জা নাই বলতে এটা কারণ না বলে ওরা বুঝবে না তো আমি টক দিয়েছিলাম সাউথ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে টক দিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম বাংলাদেশ আমার অরিজিন কথা হয়ে গেল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে আমি এসছি মরিশাস থেকে আমি বাঙালি আলাপ হলে খুব ভালো লাগলো কথা বলে যে আমি না বলতে আমি এটা বুঝতাম আমি বাংলাদেশ থেকে এসছি ওইটা ইম্পর্টেন্ট ইউ নিড সাম শাইনিং এক্সাম্পলস আর একটা দেখি যে আমরা অনেক জায়গায় আমি আমেরিকা বহুদিন আছি ডক্টর সাদুর কথাটা বলেছেন একটু আগে যে আমরা দেশের গুণ গাইতে পারি না আমাদের এটা আছে কমপ্লেক্স আমরা বাংলাদেশ বললে আর এটা গরিব দেশ কী আছে না আছে আই ফেস দ্যাট মাই সেলফ যখন গেলাম আমেরিকা চুয়াত্তর সালে আমি তো নো জাস্ট ঢুকলাম আমেরিকাতে আমার যারা ছিল কোলিক মেনলি ইন্ডিয়ান আমেরিকান তারা আমাদের দেখত একটু নিচু চোখে দেখতো আমাদেরকে আইআইটি ভালো ছাত্র বইয়ের চেনে না তারা নিউ আমার যে কন্ট্রিবিউশন আই ওয়ার্ক হার্ড আই রোট এ ভেরি নাইস পেপার দ্যার কিম এ জব এট আ ন্যাশনাল ল্যাব এজ এ স্টুডেন্ট নাইনটিন তখন ওরা বুঝলো যে হ্যাঁ এই ছেলে বাঙালি বাঙালি হলেও তার পার্স আছে আমাদের পার্স আছে আজকে আমার পার্সটা প্রকাশ করতে পারি না আমরা একটা আমরা জানি না কেউ কথা বলতে হয় আর একটা আমরা লজ্জা পাই আর কি আমি দেখেছি আমেরিকাতেও আমেরিকাতেও যারা ইঞ্জিনিয়ার তার ভালো কথা বলতে পারে না দেশেও আছে তার ফলে ওর উঠতে পারে না আর কি এক্সেপশন আছে টেবিলের সবাই দেয়ার এক্সেপশনস তা আমার একটা মিশন হলো যে লোকে সাহস দেওয়া দাঁড়িয়ে কথা বলো আমি ঢাকাতে প্রায় আসি টক টু দ্য পাওয়ার মিনিস্ট্রি মন্ত্রী অ্যাডভাইজার সাহেব ভালো করে চিনি ওনারা বলেন মিটিং আমি করি মন্ত্রী বলছেন যে আমি আমি আপনি আসেন আমার কথা বলবো আবার গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং ট্রান্সমিশন সেক্টর কথা বলবো আমি যাব না মন্ত্রী আমাকে বলছে কেন আমি থাকলে ইঞ্জিনিয়ারের কথা বলতে পারে না কথা বলবে না আমি থাকলে ভয় পায় ইঞ্জিনিয়াররা কথাটা ঠিক কিন্তু কারণ ইঞ্জিনিয়ার বলে যে ভুল করলে স্যার ধমক দেবে এটা কথা বলে না আমি বললাম যে ভুল তো করবে কিন্তু কথা বলতে হবে আমি অনেক কেসে জানি আমেরিকাতে এক কেসটা হয় কথা বলে রে কম কথা বলে তাই আমি আমার মেশিন কথা বলে যারা ইয়াং সামনে বসে আছে সার সরে কথা বলো ভুল হবে ভুল হবে বাট ভুলটাকে চিন্তা করে দমে যেও না বি ব্রেভ একটা ভুল কী আছে ভুল হয়েছে হয়েছে নো প্রবলেম নেক্সট টাইম শিখে শেখবো আমি আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে আমরা যারা বাঙালি বিদেশে আছি তারা সাধারণত উই রিপিট দ্য ন্যারেটিভ যারা বলছে ওটা আমরা বিশ্বাস করি চেঞ্জ দ্য ন্যারেটিভ টু মুভ ইট ইন ইউর ওয়ে আমি দিচ্ছি এক্সাম্পল ভেরি ডিফারেন্ট এক্সাম্পল আমি আমার লাইফে বলছি আর কি আমি ফ্লাইটে আসছি ফ্রম হিউস্টন টু ওয়াশিংটন ফ্লাইটে পাশে বসে এক মহিলা সি ইজ টুয়ার্ডেস সে আসছে এখানে পেক আপ দ্য ফ্লাইট টু ব্রাসেলস দেখি মহিলা রোববার দিন সকালে সে পড়ছে বাইবেল পড়ছে মহিলা স্টুয়ার্ডেস বাইবেল আমার কাছে ম্যাচ করছে আমার মাথায় ইজ নট পসিবল আমি বললাম তুমি বাইবেল পড়ছো কেন সকাল বলে বলছে আমি সকালে চার্চে গিয়েছিলাম আমার প্রিজ কথা বলে কথা বুঝিনি আমি তাই ট্রান ফিগার আউট ঠিক আছে মনে প্রবলেম আমাকে বলছে শি ইজ আসিং মি ব্যাগ তোমার কি ফেথ আমেরিকাতে দে ইউজ ওয়ার্ড ফেথ নট রিলিজন ফেথ কথা ব্যবহার করে বললাম আমি মুসলিম ওই লেকচার শুরু হয়ে গেল মুসলমান তোমরা মেয়েদের সম্মান দাও না তোমরা দুই তিনটে বিয়ে করো তো মানুষকে সময় জানো না তোমার ছেলে মেয়েরা তোমার উপর প্রাউড না হ্যাঁ বলতে শুরু করলো তিন দুই তিন মিনিট শুনলাম মন দিয়ে শুনলাম তোমার কথাটা সে বাইবেল পড়ছে তুমি কি জানো আমার কোরআনে আছে একশো চোদ্দ সুরা আছে ওয়ান ওয়ান ফোর মধ্যে একটা একটা মহিলার নামে আছে কার নাম জানো মারিয়াম তোমাদের লোক মনে চুপ করে গেছে নো বডি টোল্ড হার লাইক দিস এট দ্যাস দ্য পয়েন্ট ডোন্ট ইউজ দ্যাট ন্যারেটিভ আমি বলতে হ্যাঁ কথা ঠিক অনেকে দুটো বিয়ে করে আমাদের শিক্ষার দৌড় বলতে লাগে না নো 
আমার নলেজ আছে ইউজ আর নলেজ টু বিল্ড ইউর কেস তো ময়ূর বলল এটা আমি জানতাম না আমার সাথে কোরআন শরীফ থাকে আমার সাথে আমি আমি হোটেলে পড়ার জন্য আর কি আই গড আপ বোর্ডে মোটেকে দিলাম তুমি রেখে দাও এর ইংলিশ বলে আমার ছেলেকে এটা দেবো আমাদের শিক্ষাটা ভুল সে অ্যাডমিটেড এই যে কথাটা বলতে গেলে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো এখানে জানে কতজন জানে যে কোন সুরার নাম মহিলার নামে সুরার নাম্বার নাইনটিন তুমি জানতে হবে পড়তে হবে কুটবি হিন্দু ম্যারাটমি ইউ শুড নো রিলিজিয়ান ইউর ব্যাক ইউর কান্ট্রি তাহলে সম্মান দেবে সম্মান হ্যাজ টু বি আর্নড নট গেভেন এটা খেয়াল রাখবে হ্যাজ টু বি আর্নড সাহস করবে আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে ডোন্ট বি সাই টু সে আমি বাংলাদেশ বিউবিটি ডাজেন্ট ম্যাটার বুয়ে ডাজেন্ট ম্যাটার ইফ ইউ গো টু মাই ওয়েবসাইট এস এমন ডট অর্ড বুয়েটের লোক আছে ওখানে আই গট বুয়েটের ডিগ্রি আমার আমার অফিসে তিনটে আজ সরি বুয়েট বাংলা সার্টিফিকেট বাহাত্তর সালে সোনিব্রুক নিউ ইয়র্ক আর ভার্জিনিয়া ট্যাক তাই আমি প্রাউড টু ডু দ্যাট তাই অবশ্যই আসে বলে এটা কী বাংলায় কী কী লেখা আছে এখানে ওর কৌতূহল জাগে কৌতূহল না জানে সে শিখবে না তো আর একটা কথা হয় কৌতূহল জাগার কথা বললাম যে আমরা নিজেকে জানতে হবে নিজেকে বুঝতে হবে তারপরে আমাকে স্ট্যান্ড আপ এই বললেন ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন আমরা সম্মান দিতে জানি না সম্মান দিতে গেলে নিজেকে জানতে হবে সম্মান জিনিসটা কি তাই না হাউ ইউ রেসপেক্ট সামবডি তারপরে দিতে পারবে তো এগুলো আমার মেন কথা আমার লাইফে আর কি আর আরেকটা কথা আমি দেখেছি আমেরিকাতে অনেকে বলে ডেভেলপিং কান্ট্রি বাংলাদেশ মুসলিম কান্ট্রি মালয়েশিয়া জর্ডান আমি কাজ করি সব দেশে লিবিয়া সৌদি আরেবিয়া সৌদি কাছে অন্য ওরা বলে মেয়েরা সুযোগ পায় না ভালো পড়াশোনা করার ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে আমেরিকাতে ইন ইলেকট্রো ইঞ্জিনিয়ারিং এটা বলি মেয়েদের সংখ্যা আঠেরো পার্সেন্ট আন্ডার গ্রেড আঠেরো পার্সেন্ট এইখানে তিরিশ পার্সেন্ট বিজেপি থার্টি পার্সেন্ট মালয়েশিয়ায় মেয়ের সঙ্গে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং মোর দ্যান হাফ জর্ডানে সিমিলার নাম্বার আমি গিয়েছি লিবিয়া ত্রিপলিতে আগে টক অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি ইন ত্রিপলি দেখি মেয়ের সঙ্গে বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং কি ব্যাপার আমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম এত মেয়ে কেন এখানে বলছি মেয়েরা পড়াশোনা করে ছেলেরা বিজনেস করে পয়সা পড়াশোনা করে আমার কথা হচ্ছে যে এইটা কথা আমি বলবো এই কারণে যে আমাদেরকে আমাদের যে স্ট্রেংথ ওটা বুঝতে হবে নাম্বার ওয়ান পড়াশোনা করতে হবে এবং আমি যে কে আমি বাঙালি বাঙালি মানে কি সেটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এটা কথা আছে বাংলায় জননী জন্মভূমি স্বর্গাত গড়িয়সি এটা আমি বিশ্বাস করি আমি আই স্পিক আপ উইন র্যান ফর প্রেসিডেন্ট অফ আই ট্রিপলি ইন্ডিয়াতে বাঙালি গ্রুপ খুব ভালো সাপোর্ট দিয়েছে আমাকে দ্য লুক অ্যাট মে এজ এ বাঙালি নট অ্যাজ এ মুসলিম বা আমেরিকান ইজ ম্যাটার বাঙালি তো ওইটা আমার জন্য একটা স্ট্রেংথ আমি বাঙালি আমাকে দাওয়াত করেছে কলকাতা যাওয়ার কথা আগামী শুভ পরশু দিন কলকাতা এলাকা সাপ্লা কর্পোরেশন সি এস এ বড় অ্যাওয়ার্ড পাবে তারা সেকেন্ড কোম্পানি আফ্টার লন্ডন টু স্টার্ট এ পাওয়ার কোম্পানি সেকেন্ড আফ্টার লন্ডন বিরাট ব্যাপার আর কি তো আমরা আই ট্রিপলি ওদের অনার করছি ওই ব্যাপারে আমাকে বলছে স্পেট তুমি এসো ইউর ইউর বাঙালি ইউর আই ট্রিপল প্রেস ইলেক্ট সো ই আই শুড গিভ দ্যাম দি প্ল্যাক টু সেলিব্রেট দেয়ার রেকগনেশন এই যে অ্যাওয়ারনেসটা যে আমাকে ডাকছে আই প্রায় আমি বাঙালি বলে কিন্তু আমার ডাকেছে তো বাঙালি কিন্তু অনেক কিছু আছে এক কথা বল আমার দাদা ছিলেন মুর্শিদাবাদের মিউনিসিপালের চেয়ারম্যান ব্যাক ইন দি থার্টিজ উনি বলতেন যে ব্রিটিশরা বলে হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া থিংস টু মরো মনে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই আমাদের যে আমাদের যে সায়েন্টিস্ট নেতা বলো এই যেমন ধরো এখন তিনজন বাঙালি নোবেল লরেট আছে ইনোভোদি আর রাইট আমাদের একজন আর কলকাতার দুজন নেবল বাংলা বাঙালি বোন আর কি তারা তা আমাদের এক্সাম্পল আছে আমার গোল হচ্ছে যে আই লাইক টু সি আমি প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমি হোম গ্রোন আমি বড় বড় হয়েছি দেশে কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে আমেরিকাতে হোম গ্রোন এই হলো হোম গ্রোন গুড এক্সাম্পল ফর ইউ ই শুড বি প্রাউড অফ হর মোর দ্যান প্রাউড অফ মি সে হোম গ্রোন আমি টক দিয়েছিলাম পরশু দিনই বোধ হয় 
এই এসটিতে বলেছিলাম আমি দেখতে চাই আমার লাইফ টাইমে একটা মেয়ে ইন বাংলাদেশ বিগাম আই ট্রিপল প্রেসিডেন্ট ঢাকাতে এসে বড় হয়েছে বাংলাদেশ বড় হয়েছে দ্যাটস মাই ওয়েশ আমাকে জিজ্ঞেস করে অনেক আমি ডিসেন্ট আগে ইন্টারভিউ টিভি ইন্টারভিউ বাংলাতে আমাকে বলেছিল যে হাউ ইউ ওয়ান্ট টু বি রিমেম্বার্ড আমার উত্তর হয়েছে আই বিলিভ ইন দ্যাট একটা মেয়ে বলবে উনি আম গন উনি আমাকে আশা আলো দেখিয়েছিলেন হি গে মি হোপ টু বিকাম হোয়াট আই বিম টুডে ওইটি তোমরা যারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স ছাত্রছাত্রী কথা মনে রেখো যে গিয়ে পিপল হোপ সো দ্যাট দে ক্যান বি হোয়াট দে হ্যাভ দ্য পোটেনশিয়াল ফর হোপ ছাড়া হবে না এটা এটা হোপের কথা হচ্ছে আর একটা কথা হচ্ছে আই ট্রিপল ইভেরি বিগ অন ইন এথিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই টক আমি ইন্ডিয়াতে অনেক দিয়েছি ইন্ডিয়াতে অনেক প্রবলেম আছে এথিক্সের ওই ওরা দে ইউ সোশ্যাল মিডিয়া করে দে ট্রাই টু টার্ন দ্য পলিটিক্যাল ওয়েন্ট অনেক করে এটা খুব খারাপ এটা ব্যাপারটা ইনফ্যাক্ট এমনি হয়েছে ট্রাম্পের সময়তে ফেসবুক দিয়ে সে ওয়ান দা ইলেকশন লিটারালি আই ট্রিপলি বলছে যে অ্যাজ এন মেম্বার অফ আই ট্রিপল ই ইউ হ্যাভ ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ডস অফ এথিক্স মানে কি তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার তোর বস বলছে এই কাজটা ওইভাবে করে দাও ইউ নো দিস ইজ নট দ্য রাইট থিং টু ডু বা তোমার সাহস হচ্ছে না বলা তাকে যেটা বললে আমার হয়তো চাকরির অসুবিধা হবে ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে হাউ ইউ ফাইট ইট আই ট্রিপল ই ইজ এ বডি টু গিভ ইউ নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি অনেক আছে ইঞ্জিনিয়ার আই ট্রিপল মেম্বার টক টু দ্যাম কথা বলে যে ভাই বা আপা এই কথাটা বলছে আমাকে হাউ ডু আই ফাইট ইট যে পাঁচ ছজন ওই অফিসে তোমার সাথে কাজ করে তোমার চান্স অনেক বেটার বস তোমাকে প্রেশার দেবে না দ্যাটস হাউ ইউ ওয়ার্ক অনেক ইউ ক্যান ইভেন রিপোর্ট টু আই ট্রিপল ই উই এনকারেজ দেয় আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট আছে আই ট্রিপল ই টু রিপোর্ট এথিক্যাল ভায়োলেশনস এটা খেয়াল রাখবে প্রথম হল এথিক্স ইস্যু তার নিজে আছে লিগাল ইস্যু লিগাল ব্যাপারটা অন্য তিনটে আমার আমি লুক অ্যাট দ্য লিগাল এথিক্যাল মরাল তিনটে লেভেল আছে আমি মনে করি ইলিগাল সবচেয়ে সিম্পল এ ধরো আমেরিকা থাকে স্পিড লিমিট আছে ছিল সিক্সটি মাইলস পার আওয়ার লিগাল বেশি গেলে ফাইন হবে তার মানে ইফ ইউ গো সিক্সটি ফাইভ ইস ইললিগাল এখন করে দিয়েছে সেভেন্টি পার্সেন্ট লিগাল তারপর বেশি ইললিগাল তার মানে ল চেঞ্জ হয়ে গেল লিগাল বিকেম ইললিগাল ভাইস পার্সেন ইজি টু চেঞ্জ ল বদলে সব চেঞ্জ হয়ে যায় আর কিছু দরকার নেই সেকেন্ড এথিক্স এথিক্স হলো বিজনেস প্র্যাকটিস আমি অফিসে এই কাজ করব আমি এইভাবে টাইমলি আসব আমি লোককে হেল্প করব এথিক্যাল ইস্যুস এথিক্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ নট সেম এজ ইন মেডিসিন তার মানে কি মেডিসিন এথিক্স খুব স্ট্রং চিকিৎসা ভুল করলে লাইফ ইন ডেঞ্জার আমি রাস্তা বানাচ্ছি আমি সিমেন্ট কম দিয়েছি হ্যাঁ রাস্তা ভেঙে যাবে মানুষ মরবে না রাইট দ্যাটস এথিক্যাল ইস্যুস টপ হলো মরাল মরাল তোমার কোর বিলিফ আমি বিশ্বাস করি এটা তার নিচে এথিক্স তার নিচে লিগাল আই বিলিভ ইন দ্যাট আর ফাইনাল কথা হচ্ছে যে আমরা অনেকে অনেক কিছু বলি আমার মোটো হচ্ছে লাইফে যে লাইফ ইজ টু বি এনজয়েড নট এনডিওর্ড দ্য ডিফারেন্স এমনি আমার জীবন কেটে যাচ্ছে বেকার আমার কিছু করার নাই এই যে সিলে বললো সি ওয়াজ ভেরি হার্ড আমি ইমেল করি দেখি উত্তর পাচ্ছি আমার টাইমে বিকেলে ঢাকা টাইম পড়ে চারটের সময় বুঝতে দিস ঘুমায় না সেমে ঘুমায় না স্যার আমি তো ওই ঘুয়ে করছি তো শি ওয়াজ ভেরি হার্ড আমার মোটর হচ্ছে লাইফে তিনটে এম হাই হুইচ আই ডেড ওয়ার্ক ভেরি হার্ড হুইচ ইজ সেড অ্যান্ড হ্যাভ ফেথ ইন ইউর ক্রিয়েটার তার মানে হচ্ছে যদি আমি একটা কাজ কষ্ট করে করে পারলাম না টু বি সাকসেসফুল এটা আমার জন্য না মুভ অন ফর গেট ইট তার হয় কি দিস নো ফ্রাস্ট্রেশন এত খাটলাম এটা হলো না কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড এম হাই ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড বি গ্রেসিয়াস তোমার যা পেয়েছ সেটা তোমার জন্য ভালো এটা বলা সহজ আই বিলিভ ইন দিস আমি ইলেকশন করেছি আই ডেন্ট ওয়েন অ্যাট ওয়ান টাইম আমার যেটা প্রবলেম হয়েছিল অ্যাজ আই ট্রিপল ক্যান্ডিডেট আমি প্রথম একজন নন হোয়াইট আমি একজন বর্ন ইন বাংলাদেশ আর আমার নাম হলো নট জন স্মিথ ফ্যাক্ট আমেরিকাতে উনি বললেন সারার কামাল ফোর্টি সেভেন পারসেন্ট ইজ আমেরিকান মেম্বারশিপ আউট অফ ফোর হান্ড্রেড সাম 
তারা ভোট সবাই চেনে না তো ব্যালটটা দেখে ওর নাম দেখে ভোট দেয় জন স্মিথ নো প্রবলেম সেফর আমার ওই কে ভোট দেবে না সিম্পল আছে সো আই হ্যাড টু রিচ আউট টু মেনি পিপল তো যারা আমাকে চিনেছে ওই ইলেকশনের সময়তে আইটিবি ওয়েবসাইটে একটা দিতে হয় আমার প্রোফাইল আমি কে কেন দাঁড়াচ্ছি ইলেকশন আর কি প্রোফাইল লাগে একটা তিনজনেরই তিনজন ছিলাম ক্যান্ডিডেট তিনজনেরই ছিল প্রোফাইল অনেক চারজন তিন থ্রি প্লাস ওয়ান চারজন আমার বিরুদ্ধে ছিল একজন ইন্ডিয়ান বোর্ন রামেশ প্রফেসর রামেশ একজন দুইজন ইউএস বোর্ন দুইজন সাদা দুজন সাউথ এশিয়ান দ্যাস হাউ ইট ইজ তো আমি ব্যাসে ভোট পেয়েছি অবভিয়াসলি তার মানে ইফ ইউ আর সিনসিয়র অ্যান্ড ওয়ার্ক হার্ড লোকে তোমাকে দাম দেবে কিন্তু সময় লাগবে আর কি তো আমাকে বলেছিল আমার এক বন্ধু ঠাট্টা করে তুমি দাঁড়াচ্ছ তুমি তো মুসলমান নাম তোমার আরবির নাম সাইফুর রহমান তুমি সাদা না তোমার চান্স ভালো না কি করতে হবে নামটা বদলাও নামটা বদলাতে পারি আমি কিন্তু আমার তো চামড়ার রং বদলাবে না তো তো ওটা কী করবো আমি সেটা কিছু করার নাই ট্রাই ট্রাই ওর লাগ যখন এটা আই ট্রিপলি আমি হয়েছিলাম উনিশ দু হাজার পনেরো সালে ইলেকটেড আই ট্রিপল পাওয়ার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট দু হাজার পনেরো সালে ওই সোসাইটি কিন্তু অরিজিন আই ট্রিপল সোসাইটি ওটা শুরু হয়েছে এইটিন এইটি ফোরে টমাস এডিসন গ্র্যাম বেল প্রথম ইনিশিয়াল প্রেসিডেন্টস এবং দাঁড়ালাম দু হাজার পনেরো সালে ইতিহাস একশো তিরিশ বছরের আই উজ দ্য ফার্স্ট নন হোয়াইট প্রেসিডেন্ট অফ পিএস ফার্স্ট নন হোয়াইট হান্ড্রেড থার্টি ইয়ার্স আমি বলছি গর্ব করে আমি বাঙালি আমি ব্রাউন স্কিন এটা পড়ার সব কিন্তু ওই যে বি ফেয়ার ওয়ার্ক হার্ড এম হাই ফেয়ারনেস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি অনেকে বলেছি আমি একটা ইমেল পেলাম কোম্পানির প্রেসিডেন্ট সাদা ভদ্রলোক ওই কী কারণ লিখেছে আর কি ওই তুমি খুব ফেয়ার পার্সন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নো হেড অ্যান্ড এজেন্ডা এটা খেয়াল রাখো বি ওপেন এর সকালে কথা বলছে কথা বলছেন নো হেড অ্যান্ড এজেন্ডা স্পিক আপ হোয়াট স্পিক আউট হোয়াট ইউ থিঙ্ক তাহলে তোমাকে সম্মান দেবে আর যদি থাকে এজেন্ডা হেডেন তোমার এনিথিং ইউ সেগুলি কেন বলল কথাটা এর মানে রেখে তার অন্য কোনো আইডিয়া আছে মাথায় আমার ওপেন আমার বলছে আমি যেমন ওপেন সোর্স পার্সন আমি যত টক দিই দুনিয়াতে টকের কপি আমার ওয়েবসাইটে আছে এভরি টক ওয়েবসাইটে আছে ইউ ক্যান টেল ফ্রম ওই দে কোথায় কখন যায় কি কথা বলি এভরিথিং ইজ ওপেন নো প্রবলেম তুমি কপি করো কপি করে ইউজ করো অনলি সে যে এটা কোথেকে পেয়েছো দ্যাটস ইট সব ওপেন আছে এনিওয়ে লং স্টোরি শর্ট থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম এবং আমি আশা করব যে সিলের কথাগুলো তোমার মন দিয়ে শুনেছ স্পেশালি মহিলারা আর আমি কিন্তু উইয়ের মেম্বার আমি যদি পুরুষ মানুষ আমি মেম্বার উইয়ের তো উই মানের কিন্তু ওমেন নট ইজ নট অফ ওমেন ইজ ফর ওমেন ডিফারেন্স আছে তো আমি এটা আশা করব প্রথম ইন হিস্ট্রি অফ আই ট্রেভেল দুজন বাংলাদেশি বোর্ডে থাকবে নেভার হ্যাভেন নেভার এভার দুজন বোর্ডে থাকবে তো আবার আবার একজন মহিলা তার মধ্যে আবার এনিওয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ পরে কথা হবে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম